ಆತ್ಮನ ಒಂದು ಆನೊಂದು ಸ್ವರೂಪವೇನು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಆತ್ಮನೇ ಮಾಯಯ ಬಹಿರಿವ ಉದ್ಭೂತಂ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಬಿಡಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಈ ಜಗತ್ತು ಒಂದಾನೊಂದು ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಂತೆ ಇದೆ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವೇನು ಅಂದರೆ ಆತ್ಮನಿ ಪಶ್ಯನ್ ಆ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದು ಸರಿಯೇ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ತೀರ್ಮಾನ ನಮಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಏನು ಜಗತ್ತು ಗಟ್ಟಿ ಅಂತ ಸತ್ಯ ಪರಮಾರ್ಥವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಜಾನ್ನಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡದೆ ಇದ್ರೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವನಿಗಾರು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಗ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮೊನ್ನೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಮಿಥ್ಯ ಹೋಗಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಗತಿ ದುಡ್ಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುದು ಹಾಗನ್ನ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅದಿರಲಿ ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಪಡಿಸೋಣ ನೀ ಮೊದಲು ಹಣ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಲೇವೆ ಆದ್ರಿಂದ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಏನಂತ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿಜ ನಿಜ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ರಿ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೌದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವೇನು ನಿಮ್ ತಂಟೆ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯ ಅಂತಾರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯ ಅಂತ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ನಿಜ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅದು ಬೇಕು ಈಗ ಕಾಗದವನ್ನು ನಾವು ಹಣ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಎಲ್ರು ಇಸ್ಕೋತಾರೆ ಬಂತು ಅಂತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ವಾಸ್ತವ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟದ್ದೇನು ನೀವು ತಗೊಂಡದ್ದೇನು ಒಂದು ಕಾಗದ ಅಲ್ವೇ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜ ಆದರೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಅಂತ ಎಲ್ರೂ ಒಪ್ಪಿರೋ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಷಯ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅದು ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನೋದು ರೈಟು ಆದ್ರೆ ಅದರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಏನು ಒಂದು ಕಾಗದ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಟು ಎಣ್ಣೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಇದಾದೀತು ಈಗ ಅದೇ ನೋಟ್ ಮಗುವಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಿಸಿ ಬಿಡುದು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಡಿ ಕಣ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಲಿ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನು ಪದಾರ್ಥವೋ ತನ್ನ ಪದಾರ್ಥತ್ವ ಬದಲಾಯಿಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಕಾಗದ ಕಾಗದವೇಯ ನಾವದನ್ನ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೇವೆ ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಪ್ರತ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದಷ್ಟೇ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಗದವೇ ಅದರಲ್ಲಂತೂ ಈ ಕಾಗದದ ನೋಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ದಾನ ಕೊಡುವ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹಾಕೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಮುಟ್ಟೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಬೆಂಕಿಯಂತೂ ಮುಟ್ಟೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಪದಾರ್ಥ ಪದಾರ್ಥ ಅಂತ ಬಳಸೋ ತಪ್ಪೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿ ತಂದುಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥವಾಗತ್ತೆ ಪದಾರ್ಥ ಕಾಗದವಾಗಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ತೀವೋ ಆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಜಗತ್ತು ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮನುಷ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ ನೆಂಟ್ರಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿದೆ ಪಶುಗಳಿದೆ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇಕಾದ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳೇನಂತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರವೇ ಹೊರತು ನಿಜವಲ್ಲ ನಿಜವಲ್ಲ ಪರಮಾರ್ಥವಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಪರಮಾರ್ಥ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದು ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ಒಂದು ಆನೊಂದು ಆಧಾರದಲ್ಲಿ
ಅಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಒಂದ್ ಮನೆ ಒಳಗೆ ನೀರು ಸುರಿತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಶುಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅದ್ಲಾಗೆ ಟಿ ವಿಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಯಾಕೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹಾಲು ಬಂದಿಲ್ಲ ಕುಡ್ಕೊಂಡ್ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ದೃಶ್ಯ ಕಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನೂ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಎಂಥ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಪಂಚವೂ ಕೂಡ ದೃಶ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ದರ್ಪಣ ದೃಶ್ಯಮಾನ ನಗರಿ ತುಲ್ಯ ಮತ್ ನನಗಿಂತ ಬೇರೆ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅನ್ಬೇಡಿ ಬೇರೆ ಕಂಡಂತೆ ಬಹಿರಿವೋದ್ಭೂತ ಬಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚ ನಾನು ಬೇರೆ ನೀನು ಬೇರೆ ಅವನು ಬೇರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ಲ ನಮ್ದು ಒಳಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರು ಯಾಕೋ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರು ಯಥಾ ನಿದ್ರೆಯ ಅಂತಾರ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲೇ ಇರತಕ್ಕ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಯಥಾ ನಿದ್ರೆಯ ಪಶ್ಯನ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮುಗದ ಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೇಳಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ರಾಮಂ ಸ್ಕಂದಂ ಹನುಮಂತಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಪ್ಪು ಬಿದ್ಕೋತಿ ಮಲ್ಕೋತಿರೋ ಇಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಪ್ರಪಂಚ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತ ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಕನಸು ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲೇನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಾನು ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಏನೇ ಅಂತ ಏನಾರು ಗೊತ್ತಿದೆಯೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಎಚ್ಚರವನ್ನೇ ಮಾರತು ಎಲ್ಲ ಇದರಂತೆಯೇ ಇರತಕ್ಕ ಒಂದು ಆನಂದ ಇವ ಎಚ್ಚರದಂತೆಯೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಕಾಣುತ್ತೆ ಕಂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ನೀನು ಅವನು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದಷ್ಟು ಕೆಲವು ಸಲ ಸ್ವಪ್ನ ಹೇಗ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ಚರದ ವಾಸನೆ ಇರುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೋ ಅದಷ್ಟನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳೊಂದು ಹೇಳೋರು ಒಬ್ಬ ತುಂಬಾ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಬೆಳಗಿನ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಮಲಕೊಂಡ್ರು ಅವನಿಗೆ ಇಸ್ಪೀಟೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ಒಂದ್ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದಾನೆ ಕನಸಿನಲ್ಲೇನೆ ಹಾ ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರು ಅಂತಿದ್ದಾನೆ ಯಾವಾಗ ಮಲಕೊಂಡಾಗ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದ ಏನ್ ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರು ಅಂತ ಅನ್ನಲ್ಲ ಅದು ಇಸ್ಪೀಟ್ ಆಟದಲ್ಲಿ ಎಂಥದ್ದು ಒಂದು ಇದಿಲ್ಲಪ್ಪ ತುರುಫು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರ ಆಟ ಇತ್ತ ಇದ್ದ ಇವನ್ ತಮಾಷೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಎಚ್ಚರ ಆಗಿದ್ದನು ಅವನು ಹದಿಮೂರು ಒಂದ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಇವನ್ ಹದ್ನಾಲ್ಕು ಅಂದ ಹದ್ನೈದು ಅವನು ಇವನ್ ತುರುಫು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಂತ ಮಲಗಿದ್ದವನು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದ್ನೈದನ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದ ಕೂಡ್ಲೆ ಆಟ ನಿಲ್ಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ತುರುಫು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಂತ ಯಾವಾಗ ಕನಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದವನು ನೋಡಿ ಆ ವಾಸನೆ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ ಕಂಡಿದ್ವೋ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕನಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಿಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಯಥಾ ನಿದ್ರೆಯ ಅಂದ್ರು ಈಗ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ನೋಡ್ಬಿಡಿ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಎಚ್ಚರವನ್ನ ಪರಮಾರ್ಥ ಸತ್ಯ ನಿಜ ಅಂತ ಕನಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡದ್ದು ಹಾಯ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ ನಮಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕನಸು ಅಂದ್ರೆ ಸೊನ್ನೆ ಏನು ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಅವಸ್ಥೆ ವಿಚಾರ ಬೇಡ ಆ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಬೆಳಗತ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇನು ಕಂಡರೋ ಏನೇನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡಿದವರು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವದಿಂದ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅನ್ನೋನು ಯಾರು ಯಾವನ್ ಬಂದಿದ್ದ ನಿನ್ ಕನಸಿಗೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತೆ ನಾ ಮತ್ತೊಬ್ಬನನ್ನ ಯಾರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವೇ ಮತ್ತೊಬ್ಬನಾಗಿದ್ರಿ
ಈ ಜಗತ್ತು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಸಮಸ್ತವೂ ಕೂಡ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಗೆ ಆ ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತು ಕೂಡ ಕಾಣುತ್ತದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರು ಯಥಾ ನಿದ್ರಯ ಅಂದ್ರು ಇಷ್ಟು ವಿಷಯವನ್ನ ಈಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಈ ಈ ಒಂದಾನಂದ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಈಗ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಕುರುತೆ ಪ್ರಬೋಧ ಸಮಯ ಸ್ವಾತ್ಮಾನಮೇವಾದ್ವಯ ಅಂದ್ರು ಯಹ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಈ ಆತ್ಮನೋ ಇಲ್ಲಿ ಅವಸ್ಥೆಗಾಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಂತಹ ಒಂದಾನೊಂದು ದ್ವೈತಕ್ಕಾಗಲಿ ಏನೂ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಮಟ್ಟಿ ಬೆಲೆ ಉಂಟು ಏನ್ ಬೆಲೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಅವನ ಗಟ್ಟಿ ಅವನೇ ಆತ್ಮ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ವಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಅದೇ ಆತ್ಮನ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿಯೂ ತಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಚೇತನಾಚೇತನ ಜಗತ್ತನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕನಸು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ವಿತೀಯವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯ ಎಚ್ಚರವೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇತಿ ಪ್ರತ್ಯೇತವ್ಯ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇದು ಆದ್ರೆ ಅನುಭವದಿಂದ ಹೇಳಿರುವಾಗ ಅನುಭವವನ್ನ ಅಪಲಾಪ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ ಯಾರೊಬ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಅನುಭವ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕನಸಿನ ಅನುಭವನ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗತ್ತೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅನುಭವ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾಗ ಏನೊಂದು ಜಗತ್ತು ಕಾಣಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಮಾಧಿ ಬರೋದು ಕಷ್ಟ ಆ ಬಂದಿರೋನೆ ಕಂಡಿರಬಹುದು ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನೇನಂತಾರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಂತಾರೆ ಅವನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಿರಬಹುದು ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ಬೇಕು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಂಬಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನಂಬಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ಅನುಭವ ಎಂತಹದ್ದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಅನುಭವ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿರ್ಲಿ ಅವನ್ ನನಗೆ ಕನಸು ಬೀಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರೆದು ನಾನು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡದ್ದೆಲ್ಲ ನಿಜ ಸತ್ಯ ನನ್ನ ಜೊತೆಲೆ ಇದೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ಆಗ ಕಾಣತ್ತೆ ಮರೆಯಾಗುತ್ತೆ ಈ ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ಯಥಾ ನಿದ್ರಯ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಈ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ವ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾನೊಂದೇ ಇರತಕ್ಕದ್ದು ಅದ್ವಯ ಅದ್ವಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ವಿತೀಯ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡನೇದಿಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಏಕಮೇವ ಅದ್ವಿತೀಯ ಅಂತ ಇದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇಯ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೇದ ಅಂತದಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ ಅಂತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಿ ಭಾಷೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ವಿಷಯ ಒಂದೇನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಈಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಳಗಿನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆತ್ಮನು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಆತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥವಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಳಗಿರೋನು ನಿಮ್ಮೊಳಗಿರೋನು ಅವರೊಳಗಿರೋನು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಸ್ತಂಭ ಪರ್ಯಂತ ಚೇತನಾಚೇತನ ಸಕಲ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರತಕ್ಕ ಚೈತನ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದೇ ನಾನಾ ರೂಪವಾಗಿ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ನಾನಾ ರೂಪವಾಗಿ ತೋರುವುದನ್ನು ಜಗತ್ತು ಅಂತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕದ್ದನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅದರ್ಥ ಏನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕದ್ದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಇರತಕ್ಕದ್ದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಸಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮನಾಗಿರ್ತಕ್ಕದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕದ್ದು ಹೌದಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಶಬ್ದ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹುಡಿಯೋದು ಅದನ್ನೇ ಏಕಮೇವ ಅದ್ವಿತೀಯಂ ಆ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಯಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಕ
ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವನಾರೊಬ್ಬನಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡಬೇಕಾಯಿತು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಅವನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲಯ್ಯ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ತೋರಿಸು ಅಂತಾನೆ ಅದು ಕನಸಿನಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಮಾಡಿದಂತೆ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಅನನ್ವಾಗತಂ ಪುಣ್ಯೇನ ಅನನ್ವಾಗತಂ ಪಾಪೇನ ಅಂತಾರೆ ನೋಡಿ ಆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಏನೇನು ಉಂಟಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಅನುಭವ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವಾಗ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಕ್ಕ ಅನುಭವ ಯಾಕಾಗಬಾರ್ದು ಏನಂತ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲೂ ಹಾಗೇನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅದ್ವೈನೇ ಆತ್ಮ ಸ್ವಾತ್ಮಾನೇವ ಅದ್ವಯಂ ತಾನೇ ತಾನಾಗಿರತಕ್ಕ ಅದ್ವಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಈಗಲೂ ಅದೇ ಸ್ವರೂಪವೇ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ವೇದಾಂತ ತತ್ವಮಸಿ ನೀನೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮವಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೇನು ಸಂಕೋಚ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಆಗಿರೋದನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಧೈರ್ಯ ಏನ್ರಿ ಬಂತು ಅಭಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬಿಂದತೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಜ್ಞಾನಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತಾನೆ ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಲವಲೇಶೂ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಭಯ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಭಯ ಆಗಿರೋದು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಹೊರತು ವಸ್ತು ಇಲ್ಲದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೆ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾತ್ಮಾನೇವ ಅದ್ವಯಂ ಹೀಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದ್ವೈತನಾಗಿಯೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕುರುತೆ ನೇರಾಗಿ ತಾನೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೇರೆ ತಾನು ಬೇರೆ ಎನ್ನುವುದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಏನಂತಾಗಬೇಕು ಆ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ನಾನು ನಾನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಾಕೆ ಎರಡು ಇಲ್ವಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೂ ಅದೇ ನಾನು ಅಂದ್ರೂ ಅದೇ ಅಂತ ನಾನು ಅಂತ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಆ ಅಹಂ ಅನ್ನೋದೇನಾಗಿದೆ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಿಲಾ ಪುತ್ರ ಕಸ್ಯ ಶರೀರಂ ಇತಿ ಯದ್ವತ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಶಿಲ್ಪಿ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಕಡಿಯುತ್ತಾನೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಡ್ದಿರ್ತಾನೆ ಅದು ಗಣಪತಿ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಅಮ್ಮನವರ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಏನ್ಬೇಕು ನೋಡಿದವರೆಲ್ಲ ಏನಂತಾರೆ ಓಹೋ ಇದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗಣಪತಿ ಸಣ್ಣ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಕಿವಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿದಾನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷ ಅಂತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಶಿಲ್ಪಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಲ್ಲೇ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಲ್ವೇ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಮುಂಚೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ವಿಗ್ರಹ ಆಗೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಕಲ್ಲಾಗಿತ್ತು ಕಲ್ಲಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಂಥದ್ದು ಸೊಂಡ್ಲು ಇಂಥದ್ ಕಾಲು ಇಂಥದ್ ಕೈ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳೋಕ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಶಿಲ್ಪಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದು ಕಲ್ಲು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಎಷ್ಟೇ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ತೋರ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಲೆ ವಿಗ್ರಹವಾದಾಗ ಅದನ್ನು ದೇವರು ಅನ್ನೇ ಗಣಪತಿಯನ್ನೇ ಕಿರೀಟ ಅನ್ನೇ ಸೊಂಡ್ಲು ಅನ್ನೇ ನೀವ್ ಏನು ಬೇಕಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿ ಆ ಕಡ್ದಿರೋನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಶಿಲೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನಿ ಏನೇ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೂಪವಾಗಿ ತೋರ್ಲಿ ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ದೇವಾಸುರ ನರ ಮನುಷ್ಯ ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟ ಅಂತ ತೋರ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಸರ್ವಂ ಖಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಾನೊಂದೇ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಯ ಒಂದಾನೊಂದು ಜ್ಞಾನದ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಅಂತ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಆ ದೃಷ್ಟಿ ಬೇಕಷ್ಟೆ ಹಾಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಬ್ರಹ್ಮವಾಗಿ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಗೋದಿಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರದ ಬಾಳೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಿಜವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವುದು ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ
ಈಗ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ವಿಷಯ ಅರ್ಥವಾಗದೆ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಎರಡನೇ ಪದ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ ಬೀಜಸ್ಯಾಂತರಿವಾಂಕುರೋ ಜಗದಿದ ಪ್ರಾಹಿರ್ವಿಕಲ್ಪಂ ಪುನಃ ಮಾಯಾ ಕಲ್ಪಿತ ದೇಶ ಕಾಲ ಕಲನ ವೈಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರೀಕೃತ ಮಾಯಾವೀವ ವಿಜೃಂಭಯತ್ಯಪಿ ಮಹಾಯೋಗೀ ವಯಸ್ವೇಚ್ಛೆಯ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುಮೂರ್ತ ನಮ ಇದ ಶ್ರೀದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತ ಈ ಎರಡನೇ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯವನ್ನ ನಿನಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಮೊದಲು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಅವನೇ ನಾನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಯಾರು ನಮಗೆಲ್ಲ ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ದೇವರು ಬೇರೆ ಅಂತನ್ನೋ ಭಾವನೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿರೋದು ಸರಿ ಅದು ಹಾಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆದ್ರೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅವನನ್ನು ಯಾರನ್ನ ದೇವರು ಅಂತ ನೀ ಕರೀತೀಯೋ ನೀನೇ ಅವನು ಅವನೇ ನೀನು ಇದು ಅದ್ವಯ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು ಈಗ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಸಮರ್ಥನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ತಗೋತಾರೆ ಕ್ರಮ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿವೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಎರಡು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದನ್ನ ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗಾಗಲೇನೆ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೂರು ಚೂರು ಬಂತು ಅದನ್ನ ಮತ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳೋದಿದೇ ಹೇಳೋಣ ಎರಡನೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಊಹೆ ಮಾಡೋದು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಬೇಗ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ಅವಸ್ಥಾತ್ರ ಇದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಇಳಿಬೇಕು ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗಲ್ಲ ಸುಮಾರಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಗಿನ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ 